Hi guys, this is Chippy TV and welcome to my YouTube channel. For today's video guys, ay pag-usapan po natin yung mga settings na dapat nating gawin pag gumawa tayo ng isang YouTube channels. Since nung uh, nag-umpisa po akong mag-tutorial about YouTube, ay una kong ginawa ay gumawa, paano gumawa ng isang YouTube channel. So ngayon naman po, ay ituturo ko po yung mga settings na dapat nating gawin pag gumawa tayo ng isang YouTube channel. Kaya... Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutan i-like, subscribe at pakipindot po ng notification bell at pakibill all na rin para kayo ay maging updated sa aking mga susunod na videos. Dito tayo sa ating uh, tutorial ngayon. So nandito tayo sa ating PC again. So, pag nagpalit po tayo ng settings sa ating, mga, sa ating laptop or sa ating YouTube channel, so, pupunta, wala po tayong ibang pupuntahan kundi yan yung ating YouTube channel. So, pag naklik po natin yung YouTube channel natin, lalabas na po itong Customize Channel at saka si Manage Videos. Dati pong uh, YouTube Studios to guys. So, siguro nag-update po si YouTube kaya nilagay niya po dyan Manage Videos. So, yun po ang pindutin natin. Para makapag-umpisa na po tayo sa ating tutorial. Ngayon. So, pagdating yan guys, makikita nyo po yung mga... Uh, makikita po yung dashboard, videos, playlists, analytics, comments, subtitle, copyright, settings. So, dito tayo po kung sa settings natin. So, pagdating yan ulit, bubukas po ito ulit si general, channel, upload videos, permission, community, agreement. So... Pupuntahan agad natin yung channel natin. Ayan. So, dito makikita po natin yung basic end po. Advanced setting, branding, ayan, features, eligibility. So, unahin po natin yung basic end po. So, nakalagay po dyan. Ayan, pangalan po. Example po nyan si GPTV. Then, kung, pwede, ah, kung pa, magpapalit po yung pangalan, so, diretso lang po sa Google account ninyo. Doon po ninyo papalitan yan. Tapos yung country of residence, uh, since nandito po sa New Zealand, so nilagay ko dyan sa New Zealand. So ito yung dapat nating ayusin uh, natin guys, yung keywords. Napaka-importante po kasi nito guys, dahil uh, yung mga keywords na yan, so once na may nag-search po dyan sa word na yan, so may possibility na mapasama po yung ating channel sa the research, uh, i-recommend ni YouTube. Kaya napaka-importante po ng uh, keywords na ito guys. Kaya pag gumawa po kayo ng YouTube at nag po kayo ng yung settings, so lagyan nyo po ng mga keywords kung ano po yung mga ginagawa niyo sa inyong channel. So next po natin is si advanced settings. Ayan, si advanced settings. Ayan, dito guys, dito nyo makikita yung ah uh, Uh, settings kung mag-upload po kayo ng video so may tinatawag kasing COPA yung Children's Online Privacy Protection Act so hindi kung yung videos ninyo ay made for kids so pipiliin nyo po yung isang uh, dito po kayo pupunta sa yes set this channel as a made for kids I always upload contents that made for kids yan dyan nyo po ilagay kung yung content nyo naman po ay hindi pang bata So, kung gusto nyo po siyang, ano, uh, dito nyo talaga ilagay siya sa, no, this, this set channel as not made for kids. I never upload contents that means for kids, okay? So, ang aking nilagay po dyan is I want to review the settings for every video. So, at least, uh, hindi ko siya makalimutan. So, gusto ko lang siyang ilagay dyan kasi malay in the future natin may na-upload po tayo na pang bata pala. So, please ma-review po natin. So, dito sa auto-generated caption, hindi ko na po nilagyan yan. Yung subscriber count guys, pag yan ay nano ninyo, uh, nakalagay na ganyan, hindi nyo chinek yan, nakahide po yung subscriber ninyo. Pag chinek nyo po yan, big sabihin, gusto nyo i-display yung subscriber count ninyo. So, next po natin is yung 
Uh, itong advertisement guys, uh, hindi ko na ginalaw yan. Ayan. But, uh, yan na lang po yan. Kung as, uh, default na po yan, default. So, hindi ko na siya ginalaw. So, dito ang branding. Uh, yan po kasi yung branding po si guys. Nakakatulong po yan. Na mag-gain din ng subscriber. Kasi may mga nanonood ng videos natin na hindi naman subscriber natin. So, pag natapos po nila yung video, pag kinik po nila yan, so lalabas po yung subscriber na button. So, pwede silang mag-subscribe sa inyo. Yan, napaka-importante po yun guys. Ito, dito sa pictures ability, ayan, see how to gain access to your pictures you interested in below. So, naka-enable po yan lahat guys. Kung gusto nyo pong in enable yan yung uh, pictures that requires phone verification kailangan po yung phone number ninyo naka uh, nakakonect po kay uh, nakakonect dun sa youtube channel ninyo yan so punta po tayo dito sa ating upload defaults yan puntahan din po natin yung upload defaults natin to so, yung basic aim po nilagay ko lang dyan ayan hashtag uh, gptv sa yung title sa so, description naman po nilagay ko po yung aking join channel to get uh, yung tinatawag na membership and membership yung join button ko po then sa ano nyan yan nilagay ko rin yung aking uh, social media accounts yung aking FB page sa aking YouTube channel yan para hindi ka na mahirapan mag type type so yung visibility naka public po siya yan then sa advanced settings yan may dito makikita nyo po yung license Then, original video language, subtitle, and CC. Then, yung comments, yung category, caption, certification. So, sa akin guys, uh, dalawa kasi yung license guys. Ayan. Tinatawag na Creative Commons Attribution Standard YouTube License. Yung standard YouTube license guys, uh, kung gusto nyo po, or ayaw nyo pong ipagamit doon yung videos ninyo sa ibang tao, ayan. Lagay nyo po standard YouTube license. Yung Creative Commons naman, ayun yung tinatawag na pwede nyo ipagamit sa ibang tao. So, ang nilagay ko po dyan standard. Kasi, kung may gagamit man dun sa video ninyo, ayan, pwede, ko, pwede nyo siyang i-copyright or copy strike. Ganun. So, dito sa ating uh, video language, ayan, nilagay ko lang po dyan English United States. Ayan. Dito sa comment guys, uh, pag pinindot nyo po yan guys, uh, may lalabas po dyan na apat. So sa akin, pinili ko po si allow all comment. Pwede nyo rin i-hold potentially na appropriate comments for review. Hold all comments for review. Yan, disable comment. Pwede po yung ganyan. So pag natapos nyo po yan, yan, i-save nyo lang po. Uh, by the way guys, yung category hindi ko na nalilagyan. Hindi ko rin siya nilagyan na. So... Pwede, nyo, pwede rin yung lagyan dyan kung anong kategory ninyo. Ayan, pwede nyo yung uh, people's blog, film animation. Ayan, pwede nyo pong lagyan yan. Sa monetization. Tapos dito guys, ayan, punta tayo sa ating uh, community. Ayan. Dito sa community guys, makikita nyo po yan kung kayo ay nagla-live stream. Ibig sabihin ng moderators, sila po yung moderators nung no, no, naka-blue. Ayan yun, naka-blue po doon. Yun po yung moderators. Or kung gawa-gawa po kayo ng FB page, sila po yung mga admin niya. Baba niyan yung mga naka-hidden users naman. Yung sa baba niyan, yung mga naka-hidden users. Ayan, yung mga nagpupunta sa live ninyo. Ayan, sila yung mga nagtotroll. Ayan, pwede nyo po siyang i-hide. Ayan. Tapos, dito sa black words, ayan, pwede nyo pong anuhin. Yung black words na yan, pwede kayo maglagay kung ayaw. May mga words na ayaw ninyo. So, pwede nyo pong ilagay dyan. So, ito sa black links, ayan, kinilig ko lang po siya. Pero, ayan, may mga links na ayaw nyo po. Na, <laughs> maki, ah, uh, ayan, pag pinindot nyo po siya, If you select this option, new comments with the hashtag and URLs will be held for review. Ayan, yes. Live chat messages with URLs will be blocked. Ayan. Live chat messages with URLs will be blocked. This is 
this settings doesn't apply to you uh, moderators and approved users ayan yung mga kasali po sa live chat ninyo so kung nagbaba po sila ng mga link uh, <coughs> link ayan nabablock po yan yung mga hindi naka ang allowed lang po is yung moderators at saka yung approved users at saka yung ikaw as a host ayan Then, after nyan guys, pupunta po yun tayo sa ating permissions. Ayan. After permission guys, ayan, ito dito natin makikita na pwede, pwede rin kayo mag-invite na pwede mag-access dun sa channel nyo. Pero sa akin, ako lang po talaga may access niyan. So, yung owner si GPTV lang po talaga. 